హలో వరుణ్ తేజ్ గారు హౌ యూ డూయింగ్ అండి గ్రేట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో గాంధీ వధారి అర్జున సో టైటిల్ దగ్గర నుంచి మీ లుక్స్కి కావచ్చు అండ్ ట్రైలర్కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ అండ్ అప్లాజ్ వచ్చింది కంగ్రాచులేషన్ ఫస్ట్లీ ఆన్ దాట్ బట్ అందరూ మీ లుక్ చూసి ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయారు అనమాంటే యూనివర్సల్ ఇలా ఉంటే ఓకే స్పై మూవీ అని చాలా చోట్ల విన్నాను ఏం కాదు స్పై అని బట్ అంటే యాక్షన్ గన్స్ అన్ని రాగానే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ స్పై ఫిల్మ్ బట్ ఇది స్పై ఫిల్మ్ కాదు ఐ ప్లే బాడీ గార్డ్ ఇన్ ఫిల్మ్ సో ఒక ఒక ఇండియన్ డిప్లొమాటిక్కి బాడీ పర్సనల్ బాడీ గార్డ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాను ఈ సినిమాలో సో ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ బట్ నాట్ ఎస్ స్పై థ్రిల్లర్ ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ బట్ అదే అంటే అదే అంటే యూనివర్సల్ గా అలా ఫిక్స్ అయిపోయారు అండి మీరు అన్నట్టు దట్ గన్స్ అండ్ లుక్ చూసి అండ్ కమింగ్ టు దట్ టైటిల్ అంటే ఫస్ట్ ఈ టైటిల్ వినగానే వయ్యి ఓకే అండి ఓకే ఫిక్స్ చేద్దాం అనిపించిందా లేదా కొంచెం పెద్దగా ఉంది అండ్ అందరికీ పలకడానికి అన్నారు బట్ సి కొన్ని కొన్ని సినిమాలకి యాప్ట్ టైటిల్ దొరకడం కూడా కొంచెం కష్టం అంటే విచ్ ఎగ్జాక్ట్ సినిమా థీమ్ సినిమాకి అవసరం అయిన టైటిల్ యాప్ టైటిల్ దొరకడం కొంచెం ట్రికీయే బట్ ఈ సినిమాకి వచ్చినప్పటికీ గాంధీ విదారి అర్జున అనేది కరెక్ట్గా చాలా యాప్ అని అనిపించింది నాకు ఈ సినిమాకి రేపు పొద్దున మేబీ సినిమా చూసిన తర్వాత జనాలు అనుకుంటారు హీస్ లైక్ అ సేవియర్ అర్జున్ అనే క్యారెక్టర్ సో మా డైరెక్టర్ చెప్పినట్టు కురుక్షేత్రంలో కరెక్ట్ హెల్ప్ కావాలన్నప్పుడు ఓ గాంధీ ఉదారి అర్జున అని పిల్ అనే ఒక కాల్ లాంటిది అంటుంది సో ఒక ఆపదలో ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఒక కాల్ అది ఈ సినిమాలో అలాంటి అలాంటి కాల్ వచ్చినప్పుడు సూట్ వేసుకుని గన్ను పట్టుకుని వెళ్ళి క్యారెక్టర్ ఓకే సో మోడ్రన్ అర్జున మోడ్రన్ అర్జున ఈరోజు ఈరోజు కాలంలో అర్జున ఉంటే ఎలా ఉంటాడేమో అన్న ఒక చిన్న ఉద్దేశంతో తీసారు సో వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ కన్విన్స్ యూ టు డూ దిస్ ఒకటి యాక్షన్ ప్యాక్ట్ ఇదంతా కాదు ఈ ప్రతి ప్రతి ఇలాంటి సినిమాలో యూజువల్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ ఈ ఫైటింగ్ ఫార్ అనేది ముఖ్యం అనుకుంటాను ఈ సినిమాకి వచ్చినప్పటికీ నాజిర్ గారు వాట్ ఈజ్ ఈ ఫైటింగ్ ఫార్ అలా ఐ హెల్ప్ నాజిర్ గారు అచీవ్ వాట్ ఈజ్ ఫైటింగ్ ఫార్ సో మెయిన్ ఇష్యూ ఆఫ్ విచ్ నాజిర్ గారు ఈజ్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అనేది ఈరోజు చాలా రెలవెంట్ ఇష్యూ అనమాట ఈరోజు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో లేకపోతే లాస్ట్ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మన దగ్గర కామన్గా జరిగే ఇష్యూ ఈరోజు సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి కానీ కాలుష్యం గురించి కానీ ఎలాగ మనం పెద్దగా పట్టించుకొని ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది కామన్ పీపుల్కి ఆర్ సో ఈవెన్ ది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఈవెన్ దో దె నో దెర్ ఇస్ కొంచెం అవేర్నెస్ అనేది ఇప్పుడిప్పుడే బాగా పెరుగుతుంది వీటి మీద ఈ సినిమాలో అలాంటి ఒక ఇష్యూ మీద ఫైట్ చేసే క్యారెక్టర్ నాజిర్ గారిది అండ్ ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ అనేది నాకు చాలా నచ్చింది చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది నా చుట్టుపక్కల అంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఓకే మన చుట్టుపక్కల జరిగితే ఏమో మనకు తెలుసు అనే అనుకునే టైప్ నేను బట్ వెన్ ఐ హర్డ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే ఇంత ఇష్యూ ఇష్యూ ఉందని తెలుసు కానీ ఇంత స్కేల్లో ఉంది లేకపోతే ఇంత పెద్దగా జరుగుతుంది అనేది నాకు నిజంగా ప్రవీణ్ చెప్పేవారు తెలియలేదు తర్వాత సినిమా చెప్పేవారు హీ వాస్ ఎన్మీ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇలా ఇష్యూస్ ఇప్పుడు మన సినిమాలో చూపించే ఇష్యూ ఇలా బయట ఎలా జరుగుతుంది మన చుట్టుపక్కల ఎలా జరుగుతుంది ఇలా ఉద్దానమైన ప్లేస్ ఎలా జరుగుతుంది సంగ ఎనీ చోట డంపింగ్ యాడ్స్ ఉన్న ప్రతి చోట అలాగే హీ షో మీ లాడ్ ఆఫ్ రెలవెంట్ వీడియోస్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ జర్ హ్యాపీ సో ఈ బేస్ మీద ఇష్యూ చేసినప్పుడు అనే ఒక కరెక్ట్ కదా ఒక ఒక సినిమా అనేది మీడియం ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ సోల్లీ జనాలు ఎంటర్టైన్ చేయడం కాదు ఎక్కడైనా మన చుట్టుపక్కల జరిగేది వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కూడా ఒక ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని అనిపించింది నాకు యాక్టర్గా సో దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై పిక్ దిస్ ఫిల్మ్ గ్రేట్ అండి గ్రేట్ అంటే మీకు ఎప్పుడైనా ఈ మూవీకి బిఫోర్ ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ పరంగా లేదా సొసైటీలో జరిగే ఇష్యూస్ పరంగా ఎక్కడన్నా ఆ పెయిన్ అది ఏదైనా ఉండిందా అండి మీకు అదే అండి పర్టికులర్ ఇష్యూస్ ఎందుకంటే ఎస్ బట్ ఐఎమ్ విల్ఫుల్ అడ్మిటింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఎక్కడో నేను కూడా నా జాబ్లో లేకపోతే నా ఫ్యామిలీ నా ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో పడి ఎక్కడో ఐ ఇగ్నోర్డ్ ఇట్ అది టు అన్ ఎక్స్టెంట్ అంత అంత అవేర్నెస్ నాకు లేకపోవడం వల్ల లేకపోతే టూ బీయింగ్ టూ బిజీ ఇన్ మై పర్సనల్ లైఫ్ మేబీ లేదనుకుంటా ఎన్విరాన్మెంటల్ సైడ్ ఇక వస్తుంటే డెఫినెట్లీ ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ వాడాలి లేకపోతే ప్లాస్టిక్ తక్కువ యూ యూ యూటిలైజ్ చేయాలి 
అంత అంత ఇష్యూ ఉంది అనేది మాత్రం నాకు నిజంగా సినిమాలో ప్రవీణ్ కలిసిన తర్వాతే నాకు నిజంగా తెలిసింది అండ్ విల్ సీ హౌ ఐ కెన్ ఇంపాక్ట్ దిస్ ఆర్ హౌ ఐ కెన్ హెల్ప్ విత్ దిస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఒక హీరో అనగానే మీ స్టైల్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు బయట ఆడియన్స్ కావచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఫ్యాన్స్ మీరు ఇచ్చే మెసేజెస్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ద లైక్ యూ లవ్ యూ వర్షిప్ అంటే హీరోస్ అనగానే మన దగ్గర ఇట్స్ లైక్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది సో మీకు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు హీరో అయినందుకు ఐమ్ బ్లెస్డ్ అని అనిపించిన మూమెంట్ ఏది అసలు నా ఫస్ట్ సినిమా నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటంటే అది ఇది డెఫినెట్గా నావల్ కాదు ఇది మా మా పెద్దనాన్న మా బాబాయ్ గారు బిల్డ్ చేసిన ఈ దీనివల్ల ఫస్ట్ సినిమాకి నేను ప్రమోషన్స్కి రాజమండ్రి లేకపోతే వైజాగ్ ఇది సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు జనాన్ని చూసి ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ లైక్ నేనేం చేశాను ఇంతమంది బ్లెస్సింగ్స్ ఉండడానికి నేనేం చేశాను అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ నాకు పెద్దగా ఉండింది తర్వాత నుంచి ఇంత అన్కండిషనల్గా ఒక వాళ్ళు లవ్ చేసే ఒక వ్యక్తి కుటుంబ సభ్యుడిగా వస్తేనే నాకు ఇంత ఇచ్చారినప్పుడు నేను ఎంత దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ చేసే సినిమాలు ఇవ్వాలి వాళ్ళు గర్వంగా చెప్పుకునే సినిమాలు చేయాలి అని ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు సో దట్ ఈస్ రియలీ బ్యాక్ ఆఫ్ మై హెడ్ మంచి సినిమా ఇవ్వాలి వీళ్ళకి ఒక రెస్పెక్టబుల్ ఫిల్మ్ ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశం నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది అండ్ బయట జనాలు చూసినప్పుడు మన ఏంటంటే సి సి ఫార్ అస్ మా యాక్టర్స్కి సినిమా అనేది ఒక జాబ్ లాంటిది బి డూట్ ఫర్ మనీ ఒక ఫర్ ఫర్ లైవ్లీహుడ్ బట్ మా సొంత ఇష్టానికి మేము చేసే పనికి వీఆర్ గెటింగ్ ఇమెన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ లవ్ సో అలా అవి చూసినప్పుడు ఐ ఫీల్ రియలీ రియలీ బ్లెస్డ్ ఈ ఒక్క జాబ్లోనే అంత రేంజ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందేమో అంత రేంజ్ ఆఫ్ అన్కండిషనల్ లవ్ ఉంటుంది ఫ్యాన్స్ నుంచి లేకపోతే సినిమా చూసే ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి ఒక క్యారెక్టర్ వాళ్ళు అంత ఓన్ చేసుకుని వారి ఇంట్లో లాగా ఫీల్ అయ్యి మాట్లాడితే అలా అలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఐ థింక్ ఇట్స్ ట్రూలీ అ బ్లెస్సింగ్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ ఫ్రమ్ ఆడియన్స్ సో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన క్రేజీ ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఏదన్నా ఉండిందా అండి అంటే ఆనెస్ట్లీ నాట్ వన్ ఓ టూ దే మీన్ ఐ మీన్ లైక్ ఈ నాకే అది లవ్వా లేకపోతే కోపమా అని డౌట్ వచ్చే లెవెల్లో కొన్ని కొన్ని అయినా అంటే అంటే ద వే ద ఫాలో నర్స్ అండ్ ఆల్ బట్ ఐ పర్సనలీ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ సమ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఎన్కౌంటర్స్ అంటే దే వర్ సమ్ క్రేజీ ఎన్కౌంటర్స్ బట్ మీరు అది కాదు అడిగేది కాబట్టి ఎనీవేస్ not something uh, and the uh, mad ga em jaragaledu okay like fine and so mega heroes compound lo nunchi kalto mm-hmm. screen share cheskovali ante the first choice ever untaru varun tej gariki aa na ante na chinna pu nunchi first undedi maa pendan gar meda but babai babai tho kuda she definitely ga have that with everyone uh, i personally feel charnanna అండ్ చర్ణన్నతో అండ్ చర్ణకి నాకు బాండింగ్ చాలా బాగుంటుంది సో ఐ మీన్ చిన్నప్పుడు నాకు చర్ణన్న అంటే చాలా భయం అంటే పెద్ద పెద్ద అన్న కాబట్టి ఏడిపిస్తూ ఉండేవాడు అంతా బట్ ఆయన యాక్టర్ అవ్వగానే హీ టర్న్ ఇన్ టు వెరీ నైస్ మెచ్యూర్డ్ మ్యాన్ సినిమా స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి అప్పటి నుంచి ఒక చరణ్ గారు భయపెట్టేవారు భయపెట్టేవారు నేను భయపడేవాడిని రెండు బోత్ వేస్ అనమాట సో పెరిగిన సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత అంటే అప్పుడు కూడా ఆయన యంగ్స్టర్ నేను మా చెల్లి నెల ఏడిపించేవాడిని ఒకే అలాగే నాకు ఏడిపించేవాడిని బట్ పెద్ద పెరిగిన తర్వాత వీ షేర్ అ వెరీ గుడ్ బాండ్ సో మేబీ అన్నయ్య గారితో అన్నయ్యతో చేసినప్పుడు మేబీ ఐ హ్యావ్ కొంచెం లీనియంట్గా ఉంటాను ఆయనతో మాకు మా కెమిస్ట్రీ బాగుంటుంది కాబట్టి మేబీ ఇచ్చారు నన్నతో చేయాలనుకుంటున్నాను ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఉంటే బాగుంటుంది అండ్ త్వరలో రక్షాబంధన్ రాబోతోంది సో ఏంటి ఈసారి ఏం గిఫ్ట్ ప్లాన్ చేస్తా బికాస్ నేను నేను నిహారిక గారిని వెరీ రీసెంట్లీ ఇంటర్వ్యూ చేశాను సో ఇట్స్ లైక్ ఏ ఏది కావాలి అన్నా ఏదన్నా అంటే ఈ గిఫ్ట్ వైజ్ ఏదున్నా కొంచెం లాక్కోవడమే ఎక్కువ అంటే నేను ఒక టైం వరకు కొనేవాడిని వాళ్ళకి నచ్చిందా లేదా అన్ని మనకి ఇప్పుడు ఎందుకు అంత పెద్ద ఎట్లా రక్షాబంధన్ వస్తుంది ఇస్తామని తెలుసు కాబట్టి ఈ ఈ సర్ప్రైజ్ లేని లేకుండా నీకు ఏం కావాలో చెప్పు షాపింగ్ తీసుకెళ్ళాము లేకపోతే నేను ఎప్పుడైనా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు తనకేం తీసుకురావడం అలా చేస్తుంటా ఇప్పుడు కొనాలి యాక్చువల్లీ టైం లేట్ ఇంకొక ఫ్యూ డేస్లో కదా ట్వంటీ ఎయిత్ అనుకుంటుంది కొనాలి
అర్జున సో ప్రవీణ్ సత్తారు గారు వి ఆల్ నో వెరీ సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ ఆయన ఏ మూవీ తీసినా సరే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఈవెన్ హీరోస్ ప్రెసెంటేషన్ కూడా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది సో మిమ్మల్ని కూడా అలానే చాలా కొత్తగా ప్రజెంట్ చేశారు ఈ మూవీలో చాలా క్లారిటీ ఉన్న డైరెక్టర్ యాక్చువల్లీ అండ్ సెన్సిబిలిటీస్ మా ఇద్దరికి ఎక్కువ నచ్చే సినిమా నాకు నచ్చే సినిమా తను నచ్చుద్ది యూజువలీ నాకు నచ్చని తను నచ్చుద్ది ఎక్కడో ఒక చిన్న కనెక్ట్ కనెక్ట్ ఉంది మా ఇద్దరికి సో అదర్ దెన్ దాట్ ఐ లైక్ డైరెక్టర్స్ హు హ్యావ్ ఫుల్ క్లారిటీ యాజ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ అట్లా కాదు అని కాదు కథ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ముందే ఇవ్వడం కానీ కూర్చుని రీడింగ్ చేయడం కానీ ఆ టైం ఇవ్వడం కానీ చాలా ఎక్కువ అర్జెంట్గా షూటింగ్ ఎక్కిచ్చేయాలి అనేది కాదు ఫస్ట్ మనం ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంత గెట్టి చేస్తే ప్రొడక్షన్ అంత షూటింగ్ టైం అంత ఈజీగా ఉంటుంది అని నమ్ముతాను వి షార్ట్ వెరీ ఫాస్ట్ బికాస్ అంటే ఇంకా ఏంటంటే వి డిట్ సో సచ్ తరో రిహార్సల్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ రిహార్సల్స్ ఆఫ్ బిహేడ్ వర్క్ షాప్స్ లాంటివి చేసాం ఇది డైలాగ్ సీన్ డైలాగ్స్ అని హీరోయిన్ మీ అందరూ కూర్చుని మాట సో సెట్లో డైలాగ్ నేర్చుకోవడం పేపర్ పట్టుకోవడం అనేది కూడా ఎక్కువ లేదు ఎందుకంటే వీ ఆల్రెడీ అందరికీ డైలాగ్స్ నేర్చేసుకున్నాం కాబట్టి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ షార్ట్ అర్లీ ఫాస్ట్ బట్ ఫారెన్ లొకేషన్స్ కాబట్టి ఇండియాలో అయితే మనం సండే హాలిడే తీసుకుంటాం సో అక్కడ థర్టీ డేస్ షూట్ చేసామంటే థర్టీ డేస్ నాన్ స్టాప్ కొట్టడం అనమాట షూటింగ్ సో అందుకు ఆ రీజన్స్ వల్ల వీ ఫినిష్ ఇట్ ఫాస్ట్ అండ్ డిరెక్టర్కే క్లారిటీ ఉండడం అనేది అట్మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు ఫినిష్ ఫిల్మ్ ఫాస్ట్ అండ్ మేము ప్లాన్ చేసింది అరవై రోజుల్లో అయినా కూడా వీ ఫినిష్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డేస్ నాట్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ ఎనీథింగ్ అంటే మై మై ప్రొడ్యూసర్ ఫుల్ సపోర్ట్ ఇంకొక పది రోజులు కానీ షూట్ చేసుకున్నాడు బట్ బీ సైడ్ వీ డోంట్ నీడ్ టు వేస్ట్ మనీ ఇంత నెసెసరీ సినిమాకి సినిమాకి ఇది నెసెసరీ ఓకే ఇంత డబ్బు ఉంది ఇన్స్టూ వేస్టింగ్ ఆన్ ఎక్స్ట్రా డేస్ విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ అన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఆర్ సంథింగ్ సో అలా నీట్గా ప్లానింగ్ చేసుకుని చాలా బాగా షూట్ చేశారు ప్రతి ఒక్క హీరోకి ఉంటుంది అంటే ప్రతి ఒక్క మూవీని డిఫరెంట్ గా ప్రజెంట్ చేయాలి ఆడియన్స్ అందరూ అప్రిషియేట్ చేయాలి అని చెప్పి బట్ మీ ఎర్లీ మూవీ గురించి మాట్లాడుకుంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ముకుందా కావచ్చు తర్వాత వచ్చిన కంచే కావచ్చు అంటే తర్వాత వచ్చిన లోఫర్ కావచ్చు ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నవి లైక్ ఎంత డిఫరెంట్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి అసలు సంబంధం లేని సబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట అంటే అంత ఎర్లీ స్టేజెస్ లోనే ఇంత డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంచెం రిస్క్ లా కూడా అనుకోవచ్చు దీని వెనకాల రీజన్ ఏంటండి బదులు యువర్ చాయిస్ మీ చాయిస్ అయినా అండి అది యా ఇట్ వాస్ మై చాయిస్ ఒకటి అంటే నేను జనరల్ గా సినిమాలు ఎప్పుడైనా చూసేటప్పుడు ఒకటే సినిమా అదే యాక్టర్ మళ్ళీ 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 చేసేటప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు మనోళ్ళు కాదు తెలుగు వాళ్ళు కాదు ఫారెన్ హాలీవుడ్ అయినా కూడా అవే యాక్షన్ సినిమాలు అయినా కూడా లేకపోతే అవే కామెడీస్ అయినా కూడా అవే లవ్ స్టోరీస్ అయినా ఐ ఫీల్ యాక్టర్ ఒక యాక్టర్ అనేవాడికి ఎప్పుడు లిమిట్ చేసుకోకూడదు వాళ్ళని వాళ్ళు అండ్ నేను ఫస్ట్ నమ్మేది ఏంటంటే ఎక్కడో ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తే జనాలు స్టీరియో టైప్ చేస్తారు అని అంటే ఓకే దీనికే బాగుంటాడు లవ్ స్టోరీస్ బాగుంటాడు దీనికి బాగుంటాడు దీనికి బాగాలేదు అట్లా అలా ఉండకూడదనే ఫస్ట్లో నుంచి వెన్ యూఆర్ ట్రైన్ టు ప్రొవైడ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ సో టుమారో ఒక లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిన తర్వాత జనాల్లో దే బీ రెడీ టు సీ యూ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ యాక్ట్ వెల్ అండ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఫిల్మ్ డస్ వెల్ ఇట్ డస్ వెల్ సో అలాగా ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే ఒక వేరియేషన్ ఉండాలమ్మా ఇప్పుడు ఒక కామెడీ సినిమా చేస్తానంటే నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ అ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అది అది లవ్ స్టోరీ అని అవ్వచ్చు ఇట్ కెన్ బీ డిఫరెంట్ జానరా ఆ ఒక్కటి అది కొన్ని కొన్నిసార్లు లక్ కూడా నిజంగా ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ మనం కొన్నిసార్లు ఇలాంటి సినిమా చేయాలనుకుంటాం అలాంటివి రావు బట్ ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు పుట్ సమ్ ఎఫర్ట్ నెక్స్ట్ సినిమా మై నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ టు బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ ఓవరాల్గా వి మెయింటైన్ దాట్ 
ఇప్పటి వరకు మీరు వదిలేసిన మూవీస్లో ఏ మూవీ పరంగా అన్న రిగ్రెట్ ఉందా అండి చేసుంటే బాగుండేది అని అండి అంటే ఆనెస్ట్లీ నేను వదిలేసిన సినిమాలు కొన్ని హిట్లు అయినాయి కొన్ని ఫ్లాప్లు కూడా అయినాయి బట్ ఆ సినిమా పేర్లు ఎత్తడం కరెక్ట్ కాదనుకుంటా ఈ సినిమా ఆ రోజుకి రెలవెంట్ అవుద్దా లేదా ఆ రోజుకి మనకి మైండ్ లో ఇంకా అదే ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుందా అదే ఇంట్రెస్ట్ తో ఉంటుందా అనేది చెప్పలేము ప్లస్ ఆ రోజు వరకు ఒక డైరెక్టర్ కానీ ఒక కొత్త డైరెక్టర్ కానీ వెయిట్ చేయించి ఆ రోజు డెసిషన్ తీసుకుని బాబు ఇప్పుడు నాకు నాకు చేయాలి లేదని తను టైం వేస్ట్ చేయడం నాకు అసలు ఇష్టం లేదు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఐ లెట్ గో సమ్ ఫిల్మ్స్ అవి సినిమా చేశారా లేదా అనేది నాకు తెలియదు బట్ కొన్ని అయితే చేశారో అండ్ సమ్ టర్న్ అవుట్ బి వెరీ బిగ్ హెల్త్ సమ్ టర్న్ అవుట్ బి క్లోజ్ బట్ ఐ అట్ దాట్ టైం నాకు కరెక్ట్ నాకు ఏది కరెక్ట్ అనిపించిందో చేశాను అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై చాయిసెస్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ మై చాయిసెస్ great and uh, sorry meevi and lavanya tripathi were engagement news raga it was a, a very nice sweet what surprise for everyone chusina vallandarki kuda the very very happy yeah. uh, ante so andaru man intlo oka persons mm. laga <laughs> so adi eppudu start indandi mr appuda lekapothe antarikshana we were friends for the, for the longest mm-hmm. time tan tarvata we had common interests and uh, got along well as friends tan tarvata okay then we decided to take things forward mm-hmm. and ila ante specific ga ante chaala samachalu ayindi idi oka last one year back story ayithe nenu inka detail ga cheppe vandi okay. <laughs> because it's been obviously more than 5 4 5 years 6 mm-hmm. years na uh, dates ani chaala bad ne andu gurtu okay but uh, it took its time and first we were friends and i always believe that your companion should be your best friend, friend yeah. and uh, she is my best friend డిసిషన్స్ <laughs> no hindrance edi edi asal by god's grace fine <laughs> and meeru lavanya gariki ichina edanna gift special gift lanti edo nunda through these all years like pote lavanya garu meeku ichindi ah multiple things maybe ne vaade phone tane ichindi naaku oh wow nice chaale chuse ee nello okkondo rendu undo kada gift chaala untayi kada i know but uh, best konni untayi kada ah, yeah. i mean adhe anna um multiple things multiple things actually not one or two thana kodi inda ma chelli laga thani ki telusu naage edi ishtundi edi ishtunda but dan badu adi gonam bed surprise gifts takwa so adi gi konuko adi konistam nenu nice nice and oka movie chese tappude manam definitely chaala points ni alochistu untam indak manam discuss chestunattu ela untundi enti janalaku ela reach avutundi ila inni సేమ్ టైమ్ లైఫ్ పార్ట్నర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అండ్ కొన్ని పాయింట్స్ పర్టికులర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అంటే అవతల పర్సన్ లో మనకి బాగా నచ్చినవి మనం కనెక్ట్ అయిన పాయింట్స్ మన డెసిషన్ కి రావడానికి ఉంటాయి కదా కొన్ని పాయింట్స్ అలా లావణ్య గారిలో మీకు నచ్చిన అంశాలు ఏంటి బేసికలీ నాకు కొంచెం మెచ్యూర్ పీపుల్ అంటే బై ఇష్టం ఓకే జనరల్ ఐ ఫీల్ షీ ఇస్ వెరీ మెచ్యూర్ అండ్ చాలా వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ తన ఒక వ్యక్తిగా జనరలీ చాలా కేరింగ్ పర్సన్ సో ఇరిటేషన్ లేకపోతే షూటింగ్ నుంచి చెప్పిన బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక ఎవరైనా ఇంట్లో కానీ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ వైఫ్ కానీ మనకు బారంలో ఉండకూడదు ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఈవెన్ ఇట్ గోస్ బోత్ వేస్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ బోత్ సో ఐ కడ్ ఆఫ్ ఐ ఫీల్ దట్ వీ హ్యావ్ దట్ గుడ్ ర్యాప్ కాంప్లిమెంట్ ఈ చదా ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ షీ మేక్స్ మీ బెటర్ పర్సన్ సో 
అండ్ అందరూ ఎంత సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యారు అసలు ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఎక్కడ అంటే ఐ థింక్ వన్ నాట్ వన్ సాట్ వైజ్ ఎక్కడ ఒక చిన్న న్యూస్ లాగా వచ్చినట్టుంది కానీ అసలు ఎవరికి ఎక్కడ అంటే లాట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ మాకు కూడా బయటకు వెళ్ళాలి లేకపోతే డిన్నర్స్ వెళ్ళాలి పార్టీకి వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది బట్ నాకు ఎక్కడో వెన్ పీపుల్ స్పెక్యులేట్ బయట పీపుల్ మాట్లాడినప్పుడు ఎక్కడో అదొక చిన్న డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనే రిలేషన్షిప్లో రీజన్ వల్ల హ్యాడ్ టు సేఫ్ గార్డ్ ఇట్ అంతే లేకపోతే చెప్పకూడదు అనే రీజన్ కాదు పర్సనల్ లైఫ్ని పర్సనల్గా పెట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం నేను ఎప్పుడు ఐఎమ్ జనరలీ అ ప్రైవేట్ పర్సన్ బట్ సినిమాకు వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ దిస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ దట్ హిండ్ సాక్రిఫైస్ అందుకే మొన్న ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నా కూడా ఐ హ్యాడ్ టు టెల్ ఇట్ అవుట్ రాదర్ దెన్ కీపింగ్ ఇట్ సైలెంట్ బికాస్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ హూ ఐఎమ్ నౌ సో అలా అంతే అది కూడా చాలా సింపుల్ గా ఉంది క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్య జరిగి అదే బెటర్ లైన్ హ్యాపీ యు ఫీల్ దట్ వే బెటర్ దట్ ఇస్ టోటలీ బెటర్ సో మ్యారేజ్ కూడా అలానే ఉండబోతుంది దానికి జస్ట్ సేమ్ థింగ్ సేమ్ ఇట్స్ జస్ట్ ఫ్యామిలీ ఓకే ఫైన్ సో యు లవ్ దట్ వే బోత్ ఇట్స్ 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 మోర్ టు హ్యావ్ సెలబ్రేట్ పీపుల్ యు లవ్ అండ్ పీపుల్ హూ కేర్ సో ఎక్కువ మంది వచ్చి కొద్ది హడావుడి ఎక్కువ సో ఐ లైక్ మోర్ ఇంటిమేట్ ప్రైవేట్ అఫైర్ so all the very best for thank that thank you thank you so much <laughs> yeah and uh, alani coming to politics thing yeah. of course janasena ki andaru kuda family members andaru kuda been a good support huge support ga untu untaru meer kuda konni occasions lo danni mention cheyadam jarigindi so uh, this campaigning ante manaku twarlo kuda elections raabothu unnai kabatti ee campaigning part of thing lo koncham active ga undatam alanti thoughts lanti em anna unnaya meeku ఐ మీన్ లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ కూడా నేను క్యాంపెయిన్ చేశాను అంటే సి ఒకటి అమ్మ వెరీ యంగ్ గాయ్ అండ్ మై నాలెడ్జ్ టువర్డ్స్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ లిమిటెడ్ అది నేనే గట్టిగా చెప్తున్నాను సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్ మా నాన్నగారు నుంచి అప్పుడు వెళ్ళాను బాబాయ్ పార్టీ నుంచి సో మెల్లమెల్లగా ఐ వాజ్ లర్నింగ్ వన్ థింగ్ వన్ అండ్ ది అదర్ బట్ ఇప్పుడు వెళ్ళి యాక్టివ్గా చేస్తానా అనేది ఇంకా ఇంకా ఐ థింక్ ఇట్స్ టు ఐ డోంట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ స్పోకెన్ అబౌట్ ఇట్ బట్ అలాంటి సందర్భం ఏమున్నా ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ ఓకే టు ఎక్స్టెండ్ మై సపోర్ట్ బాబాయ్ ఇన్ ఎనీ వే పాసిబుల్ అది వెళ్ళే ఫిజికల్గా అయినా అది మాటగా అయినా ఎట్లాగైనా నేను ఎంత ఇంపాక్ట్ తీసుకొస్తాను అనేది నాకు తెలియదు బట్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ మా బాబాయ్ కొడుకుగా కాదు అనేది యాజ్ యాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ యంగ్స్టర్ ఇన్ దిస్ స్టేట్ ఐ in our states i feel like it's my responsibility to uh, support someone with my ideologies with who i like mm-hmm. baba ideologies nen ba namutan so i'm totally for it and pavan kalyan gar vishayam lo kontha mandi ki aa pain untundi enti ante being a star hero inta huge remuneration kavachu ante like one of the top hero right. and akada politics ki ala tiragatam ekkadante akada okkaka sari ekkadante akada padukuntu untaru kan baaga abhimaninche vallaki ee vishayallo koncham achina baadu untundi actually first lo undinde emo tappa nenu ee madhyana babai garu abhimanulu degi nunchi vinna maatukunnante they are more happy than babai uh, they are more happy seeing babai do what he loves that is for the welfare of people political ga nen cheyal anukuntunnaru ayin heart akkad undi ane vishayam చాలా క్లియర్గా మా అందరికి తెలుసు ఆయన అభిమానులు అందరికి తెలుసు ఆయన మధ్యలో పాపం వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ అండ్ సాటిస్ఫై చేయడానికి మధ్యలో సినిమాలు చేస్తున్నారు అది చేస్తున్నారు స్ట్రగుల్ ఈ జగ్లింగ్ బోత్ వేస్ బట్ ఎవ్రీ బట్ ఆయనకు అదే ఆనందం ఇస్తుంది కాబట్టి మాకు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ హీఈస్ డూయింగ్ వాట్ హీ లవ్స్ మీకు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పెయిన్ థింగ్ మీకు అనిపించిందా అండి అంటే ఎంత కష్టపడుతున్నారని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన నేను మన మా నాన్నని చూసినా మా పెద్ద నాన్నని చూసినా బాబాయిని చూసినా ఒక కొడుకుగా నాకు ఒక బాధ ఉంటుంది ఎప్పుడు అంత కష్టపడింది ఏంటి ఎవరితో మాట్లాడిపించుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది బట్ బాబాయ్ మాతో కలిసినప్పుడు అదే అన్నారు నేను దీంట్లో దిగినప్పుడు ఐ అన్నీ వదులుకుని దిగాను దీంట్లో నేను అండ్ హీ సెట్ ఐ హ్యావ్ నో మీరు ఎవరు నాకు వచ్చి మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఐ నో వై ఐ గాట్ ఇన్ టు దిస్ అండ్ ఐమ్ రెడీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ so he is in the war zone okay nice and then finally thank you so much arindesh garu for your time and we wish all the very best for gandhi vadhari arjuna and of course advance congratulations kuda <laughs> for your marriage thank you so much thank you